हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज के हमें पढ़ब जिमि भैलेंटाइन सेकेंड पार्ट तो फार्ष्ट पार्टे पढ़े जे जिमि भैलेंटाइन जेल थे छाड़ा पे से तरते फिर एस ओपरतला एक घर रही है से चाबी नहीं खुले ढोके और से खाना जानते परिजे बेन प्राइस नामक एक डिटेक्टिव ताके पुलिस हाथों धरिए दी अरेस्ट कर दिए एबार् देख योशने जो जिमि भैलेंटाइन तब घरे ढोकार पर क्यी करल पुलिंग आउट फ्रम द वाल अ फोल्डिंग बेड जिमि स्लिड बैक अ पैनल इन द वाल एंड ड्रैक डाउट अ डस्ट कवर सूटकेस तो जिमिर घरे एक देवाल मध्य एक फोल्डिंग बेड छो देवाल संगे अटाच छो एक फोल्डिंग बेड जो सरान पर एक पैनल मत छो से देवाले तो से जो वो टे बार कर लो पैनल मैं वो एक तक मत करा छो से जो ड्रयर मत तो ड्रयर टाइम जो वो टेने बार कर लो कि ना डस्ट कवर सूटकेस मैं एक सूटकेस जो हलो एकदम धूलो ढाका पड़े रही है हि ओपेन डिस एंड गेस्ट फंडलि तो ओ से सूटकेसटा खुलल एंड गेस्ट फंडलि खूब मन दिए समस्त किस देखिल एट द फाइनेस्ट सेट अफ बार्गल टुल्स इन दस्ट तो वोने वो कि देख लो जो वो बक्सटा वो सूटकेसटा खुले वोने की रही है ना बार्गलारि कर बार्गलारि मैं हल चूरी कर चूरी डाकती करार को कि भेगे मैं चोरे का समस्त जंत्रपा थे से बार्गल टुल रही है इन दस्ट फाइनेस्ट सेट अफ बार्गल टुल्स इन दस्ट तो इस्ट बोलते प्रधानतः वो जान जिन मैं सूटकेसटा के आनिए टुल्सगुलो आनिए इस्ट थे जेखने बनाए से ही जैगा तो से जगहटार कथा बेखान बनानो टुलगुलो बे दारूण और कि फाइनेस्ट सेट इट वज़ अ कमप्लीट सेट मेड अफ स्पेशल टेम्पार्ड स्टील तो ये कमप्लीट सेट्टा कि दिए बनानो टेम्पार्ड स्टील बस एक भलो धरण स्टील दिए बनानो द लेटेस्ट डिजाइन इन ड्रिल्स पांचेस ब्रेसेस एंड बीट्स जिमिन्स क्लैम्प एंड अजर्स उथ टू और थ्री नवेल्टीज इनवेंटेड बै जिमि हिमसेल्फ इन हुईच हि टूक प्राइड तो सूटकेसर मध्य क्यों छो बार्गलारि टुल मध्य ना ड्रिल्स रही है मैं से ड्रिलिंग मेशिन जो है पांचेस ब्रेसेस बीट्स बीट्स जिमिस क्लैम क्लैम मैंने हलो जो आंगटा मत अटकान जो अजार्स मैं वो कतनी दिए जो दी को खोला है तो से ही समस्त जिनपत रे तो एचड़ा और किू रही है दो तीन टे जिन जगह जिमि निजे बनिए तो तोटार ओपर और बेस गर्वबोध है हि टूक प्राइड मैं और गर्वबोध है ओभार नाइन हंड्रेड डलार्स ओभार नाइन हंड्रेड डलार्स दे हैड कस्ट हिम टू हाव मेड एट तो बनाते ही टोटल बार्गलारि टुल्सा बनानों जो नाइन हंड्रेड डलारों बस टाक लेगे अ प्लेस वेयर दे मेक साच थिंगस फर द प्रफेशन तो बनिए जेखने यफेशन मैं बार्गलारि प्रफेशन जिनपत बनाना है से बनिए नौ डलार नाइन हंड्रेड डलारों बस टाक दिए इन हाफ एन आवर जिमि वन डाउन स्टेयर्स एंड थ्रू द कैफे तो आध घंटा पर जिमि सीढ़ दी नेमे एल थ्रू द कैफे से कैफे भेतर दिए घरे जावा रास्ता तो दिए बैरिए एलो हि वज नाउ ड्रेसड इन अ टेस्टफुल एंड वेल फिटिंग क्लोथ तो देखते बे सुदर्शन लागजे भलो लागजे और बस फिटफाट निजे जामा कपड़ पड़े इसे एंड कैरिड हिज डस्टेड एंड क्लिन सूटकेस इन हिज हैंड और हाथे कि छो से ही धूलो पड़ा सूटकेस से हीटा परिष्कार नहीं हाथे को नहीं बैरिए गट एनीथिंग अन आस्क माइक डल एंड जिलियलि तो माइक डलान ओके जिज्ञेस कर ले मजार चले समस्त किस पावा गी सेट जिमि इन आ पजल टोन तो जिमि एक पजल हो गए मैं एक हकचक ग कनफ्यूज हो गए आई डोट आंडारस्टैंड आई एम रिप्रेजेंटिंग द निव यर्क एमाल गेड शप शर्ट स्नैप बिस्किट क्रैकर एंड फ्रैजल्ड हुईट कम्पानी बी बुझते ना जो रिप्रेजेंट कर निव यर्क एमाल गेड शर्ट स्नैप बिस्किट क्रैकर एंड फ्रैजल्ड हुईट कम्पानी बोलते हमें बुझते ना जो एत बड़ो एक कम्पानी रिप्रेजेंट करल गेड मैंने हलो को संगे मैं पार्टनारशिपे रही है से बोझाते कि एमाल गेड कथाटा व्यवहार करो तो बोलते हमें बुझते ना जो दोकान रिप्रेजेंट कर दिस स्टेटमेंट डिलइटेड माइक 
to such an extent that Jimmy had to take a seltzer and milk on the spot. He never touched hard drinks. The the statement delighted Mike to such extent. So Jimmy जी कथा टा बोल लो तत्ते Mike बेश आनंदित हो लो extent and that Jimmy had to take a seltzer and milk on spot. तो एक है ना हमरा seltzer meaning टा देखते पाचे seltzer माने कि water that is bubbly. माने एक टन अन्नर रखो मेरे एक टा drink water that is bubbly. तो शेही टा बोला अच्छे. तो एक है ना कि बोल जो seltzer and milk on the spot. तो से ही समय कि निल वो सेल्सर और मिल्क निल हि नेभार टाच हार्ड ड्रिंक तो से दिन ही मदक द्रव्य छोनी तो वो मोटामुटी मैं सफ्ट ड्रिंक जगह से गुल खेजे हार्ड ड्रिंक को दिनों खाय सरि उक आफ्टर द रिलीज अब व्यलेंटाइन नाइन सेवेन सिक्स टू देर वज अ नीट जब अब सेफ बार्गलर डान इन रिचमंड इंडियाना उथथ नो क्लू टू दथार तो Jimmy Valentine nine seven six two जर number चिलो जेले वैशाख में तो जे number टा तो शे छाला power एक शप्ता हो पड़ी Richmond India ना एक टा place हुए चे Richmond बोले शेखा ने एक टा burglary हुए चे माने टा चूड़ी हुए चे बा डाकती हुए चे with no clue to the author तो जे खबर टा बोली चे ताते बोल चे जे जे डाकती ता हुए चे तार कोनो clue पावा जाते चे ता a scant Eight hundred dollars was all that was secured. बोलते जब प्राय eight hundred dollar में मतो पावा गए थे। चिकन्ते के two weeks after that a patented improved and burglar proof safe in Logan's Fort was opened like a cheese to the tune of fifteen hundred dollars currency, securities and silver untouched. और टू उक्स पर आर आए का डाकती होता कथा हो लोगान स्पोर्ट बोले एक जैगे लोगान स्पोर्ट वज ओपन लाइक अ चीज इन चीज टू दिन अफ फिफ्टीन हंड्रेड डलार्स कारेंसि तो चीजर मत मैंने खूब आराम से फिफ्टीन हंड्रेड डलार से खान सर ने कारेंसि और वोने की होता है सिक्योरिटीज एंड सिल्वर आनटाश तो सिक्योरिटीज मैंने कि नाना रकम बंड रही है तो से ही बंड और सिल्वर ओखान छो अनेक सिल्वर मैंने रूपो तो सेगलो छो तो जगह के छोए नहीं दैट विगैन टू इंटरेस्ट द रोक कैचार्स तो ये घटना थे जरा चोर धरार क्च कर तर मध्य इंटरेस्ट बेड़े गल दें एंड ओल्ड फैशन बैंक सेफ इन जाफरसन सीटी बिकेम एक्टिव एंड थ्री आउट अफ इट्स क्वेटर एंड एरपन अफ बैंक नोट्स अमाउंटिंग टू फाइव थाउजेंड डलार्स तरह आकटा घटना कि हलो दैट विगैन टू इंटरेस्ट द रोक कैचार्स दें एंड ओल्ड फैशन बैंक सेफ इन जेफारसन सीटी जेफारसन सीटी एक घटना घटल बिकेम एक्टिव तो से ओल्ड फैशन बैंक सेफ बैंक सेफ मैं जो बैंक जो सिंदुक से एक्टिव हो गल एंड थ्री आउट अफ इट्स क्वेटर एंड इरपन अफ बैंक नोट्स अमाउंटिंग टू फाइव थाउजेंड डलार्स The losers were now high enough to bring the matter up into Ben Price's class of work. अच्छा तो एक ने बोलता है जैसे Jefferson City तेरे जब bank से फिर कथा बोला हुआ था शेखाने के जो became active and threw out of its greater than eruption तो शेखाने के eruption माने के तो touch roof bank के जो टाका touch roof है जो touch roof पर बैपड़ हुआ था शेठा कदर टाका हुआ था ना five thousand dollars सेने एत टकर एक तच्छ्रूपर घटना घटे द लूजार्स वेव नाउ हाई तो एच्छे एत ट पैसा चूरी हो तो लस खूब बेड़े गनाफ टू ब्रिंग द मैटर अप इन टू बेन प्राइसेस क्लस अफ वार्क तो आर कि चूरी जो घटनागुल घटे ये घटनागुल आर ब्रेन प्राइस काने तोलार समय चले जानी ब्रेन प्राइस के एक डिटेक्टिव बै कम्पेयरिंग नोट्स A remarkable similarity in the methods of burglaries was noticed. तो ये जो चुड़ी गुलो होते हैं, तो जो शॉप पड़ा तो एक तो similarity पावा गया चे, जो के चुड़ी कोते हैं, बाकी भावे चुड़ी कोते हैं. Ben Price investigated the scenes of robberies and was hard to remark. हम्म, तो Ben Price शे जे जे जब उस तो जगह चुड़ी हुए चे, शे शब्ब जगह उन्हीं visit कोड़े चे, investigation चली चे, तार पर उन्हर जेटा box तो बो शेटा बोले चे, ना श That's Dandy Jim Valentine's autograph. बोल चे जे इटा होलो Dandy Jim Valentine नामे जे आचे तार autograph. 
হি ইজ রিজিউমড বিজনেস তাহলে ও আবার ওর বিজনেস চালু করেছে মানে যে জিমি ভ্যালেন্টাইন যে চুরি করছে সেগুলো ধরা পড়ে গেছে তো সব জায়গায় সিমিলারিটি কী হয়েছে অটোগ্রাফ ছেড়ে যায় বোধ হয় তো তার জন্য কী হচ্ছে অটোগ্রাফগুলো পাওয়া গেছে তো এটাই একটা ক্লু ছিল হি হ্যাজ রিজিউমড বিজনেস বলছে যে ও আবার চুরি করা স্টার্ট করেছে লুক অ্যাট দ্যাট কম্বিনেশান বলছে যে এই ঘটনাটা দেখো লুক অ্যাট দ্যাট কম্বিনেশান নব জার্ট আউট অ্যাজ ইজি অ্যাজ পুলিং আপ আর র্যাডিস ইন ওয়েট ওয়েদার বলছে যে এই যে নবটা যে খোলা হয়েছে মানে যে সিন্দুকগুলো ভেঙেও চুরি করেছে বলছে তার যে নব খোলা হয়েছে সেটা দেখো কীরকম ও এতটাই ইজিলি করেছে কিসের মতো এটাকে কম্পেয়ার করছে পুলিং আপ আর র্যাডিস ইন আ ওয়েট ওয়েদার একদম মূলকে মানে ওয়েট ওয়েদার মানে বর্ষাকালীন ওয়েদারে তুলতে যতটা মানে ইজি হয় তো সেই রকমভাবেই ও ইজিলি একটা কাজ করছে বলছে না ইজি লাইক এ চিজ তো ঠিক সেরকমভাবে চিজের মতোই ও খুব আরামসে কাজগুলো করেছে হি হ্যাজ গট দ্য ওনলি ক্ল্যাম্পস ক্যা দ্যাট ক্যান ডু ইট বলছে ওর কাছে একমাত্র সেই ক্ল্যাম্প রয়েছে যেটা দিয়েও দু সেই কাজটা করতে পারে তা আমরা জানি যে জিমি ভ্যালেন্টাইনের সেই সুটকেসের কথা সেই সুটকেসে নানা রকমের দামি দামি যন্ত্রপাতি রয়েছে সেখানে ক্ল্যাম্প এর নামও আমরা পেয়েছি তো সেই ক্ল্যাম্প দিয়েই ওই চুরিগুলো করেছে অ্যান্ড লুক হাউ ক্লিন দোজ টাম্বলার্স ওয়ার পাঞ্চড আউট আর বলছে দেখো সেই টাম্বলার একটা সাঁড়াশি টাইপের একটা যন্ত্র থাকে তো সেইটা দিয়েও কীভাবে নবগুলো খুলেছে পাঞ্চড আউট জিমি নেভার হ্যাজ টু ড্রিল বাট ওয়ান হোল হচ্ছে জিমিকে কোনো দিনও চুরি করার জন্য আলাদা করে ড্রিল করতে হয়নি জাস্ট একটা হোল করেই ও চুরি করতে পারত ইয়েস আই গেস আই ওয়ান্ট মিস্টার ভ্যালেন্টাইন তখন এনপ্রাইজ বলছে যে আমার মনে হয় আবার মিস্টার ভ্যালেন্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে হবে হি উইল ডু হিজ বেস্ট নেক্সট টাইম উইদাউট এনি শর্ট টাইম অর ক্লেমেন্সি পুলিশনেস বলছে নেক্সট টাইম আমাকে আবার ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে উইদাউট এনি শর্ট টাইম অর ক্লেমেন্সি পুলিশনেস বলছে কোনো রকম বোকামি ছাড়াই আমাকে ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে ক্লেমেন্সি মানে পারডান পারডান মানে ক্ষমা চাওয়া আর কি তো বলছে কোনো রকম আর কি ক্ষমা ওকে করা হবে না ওকে মানে না জানিয়েই আর কি ওর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে কোনো রকম বোকামি করা যাবে না বেন প্রাইস নিউ জিমিজ হ্যাবিট তো বেন প্রাইস হলো জিমি যেরকম ব্যবহার সে কোথায় যেতে পারে কীরকমভাবে থাকতে পারে সমস্ত কিছু সম্বন্ধে বেন প্রাইস বেশ ভালোই জানতো কারণ এর আগের বারও বেন প্রাইসে জিমি ভ্যালেন্টাইনকে জেলে ঢুকিয়েছিল হি হ্যাড লার্নড দেম ওয়াইল্ড ওয়ার্কিং অন দ্য স্প্রিং ফিল্ড কেস তো বেন প্রাইস জিমি ভ্যালেন্টাইনকে বেশ ভালোভাবেই নোটিস করেছে কখন না স্প্রিং ফিল্ড কেস দিয়ে ইনভেস্টিগেশন করার সময় লং জাম্পস কুইক গেট আওয়েস নো কনফিডারেটস অ্যান্ড আ টেস্ট ফর গুড সোসাইটি দিস ওয়ে হ্যাড হেল্পড মিস্টার ভ্যালেন্টাইন টু বিকাম নোটেড অ্যাজ আ সাকসেসফুল ডজার অফ রেট্রিবিউশন তো বলছে যে ওর কি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে লং জাম্পস লং জাম্প করতে পারে কুইক গেট আওয়েস নো কনফিডারেটস কনফিডারেটস মানে ক্লাইম ইন পার্টনার মানে ক্লাইম ইন পার্টনার বলতে একটা কাজে যখন দুজন সঙ্গী মিলে যখন একটা কাজ করে দুজন বা তার থেকে বেশি সঙ্গী মিলে যখন একটা কাজ করে তো সেরকমভাবে কেউই নেই জিমি ভ্যালেন্টাইন একাই কাজ করে ও লং জাম্পস জানে তাড়াতাড়ি কীভাবে পালাতে হয় জানে আর কি আর টেস্ট ফর গুড সোসাইটি ও বেশ বেশ সমাজে বেশ ভালোভাবে থাকতে চায় হুম ও ঠিক চোরেদের মতো ও ঠিক নোংরা জায়গায় থাকতে পছন্দ করে না ঠিক পরিষ্কার জায়গায় থাকতে পছন্দ করে তো এই ব্যাপারগুলো মিস্টার ভ্যালেন্টাইনকে ডজার অফ রেস্ট্রিবিউশন মানে এইরকম ধরনের যে একটা বেশ ভালো মানুষের আড়ালে যে একটা ক্রিমিনাল যে লুকি রয়েছে সেইভাবে ওকে থাকতে সাহায্য করেছে এই ব্যাপারগুলো ইট ওয়াজ গিভেন আউট দ্যাট বেন প্রাইস হ্যাড টেকেন আপ দ্য ট্রেল অফ এলিউসিভ ক্র্যাক্সম্যান অ্যান্ড আদার পিপল উইথ দ্য বার্গলার প্রুফ সেফ ফিল্ড মোর অ্যাট ইজ বলছে ইট ওয়াজ গিভেন আউট দ্যাট বেন প্রাইস হ্যাড টেকেন আপ দ্য ট্রেল অফ দ্য এলিউসিভ ক্র্যাক্সম্যান বলছে যে বুঝতেই পাওয়া যাচ্ছে যে বেন প্রাইস ব্যাপারটা ট্রেল ট্রেল মানে আর কি বলছে ঠিক মানে কোন পথে আর কি এগোতে হবে সেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে জিমি ভ্যালেন্টাইনকে ধরার জন্য অ্যান্ড আদার পিপল উইথ বার্গলার প্রুফ সেফস ফেল্ট মোর অ্যাট ইজ ওয়ান আফটারনুন জিমি ভ্যালেন্টাইন অ্যান্ড হিজ সুট কেস ক্লাইমড আউট অফ দ্য মেল হ্যাক ইন এলমোর আ লিটল টাউন ফাইভ মাইলস অফ দ্য রেলরোড ডাউন ইন দ্য ব্ল্যাক জ্যাক কান্ট্রি অফ আরাকানসাস 
চলছে একদিন বিকেলবেলা জিমি ভ্যালেন্টাইন ও সুটকেস নিয়ে কোথায় উঠেছে একটা মেলে উঠেছে না এলমোর ইন এলমোর এলমোর বলে একটা জায়গা আ লিটল টাউন ফাইভ মাইলস অফ দ্য রেল রোড ডাউন ইন দ্য ব্ল্যাক জ্যাক কান্ট্রি অফ আরাকানসাস তো আরাকানসাসের রেল রোড থেকে পাঁচ মাইল দূরে সেই শহরটা জিমি লুকিং লাইক অ্যান অ্যাথলেটিক ইয়াং সিনিয়র জাস্ট হোম ফ্রম কলেজ ওয়েন ডাউন দ্য বোর্ড সাইড ওয়াক টুয়ার্ড দ্য হোটেল তো জিমি ভ্যালেন্টাইন এমনভাবে সেজে গেছে যে ও একজন খেলোয়াড় অ্যাথলেটিক মানে হলো খেলোয়াড় হুম মানে ইয়াং সিনিয়র বেশ অল্প বয়সী সিনিয়র লেভেলে রয়েছে এরকম একজন অ্যাথলেটিক যে জাস্ট হোম ফ্রম কলেজ যে কলেজ থেকে সদ্য বাড়ি ফিরেছে আর একটা হোটেলে জাস্ট চেক ইন করে ঢুকেছে কারণ আমরা জানি জিমি ভ্যালেন্টাইন বেশ উচ্চ পদস্থ লোকেদের মতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় থাকতে ভালোবাসত তো একটা হোটেলে চেক ইন করেছে আ ইয়াং লেডি ক্রসড দ্য স্ট্রিট পাস্ট হিম অ্যাট দ্য কর্নার অ্যান্ড এন্টার দ্য ডোর ওভার উইচ ওয়াজ দ্য সাইন দ্য এলমোর ব্যাঙ্ক তো একজন অল্প বয়সী একটা মেয়ে জিমি ভ্যালেন্টাইনে পাস দিয়ে গেল একটা দরজার কাছে তো সেই দরজার মধ্যে কি লেখা হয়েছে এলমোর ব্যাঙ্ক মানে আমরা আবার বুঝতে পারছি যে আবার একটা ডাকাতি হতে চলেছে আর ও বেশিরভাগই জিমি ভ্যালেন্টাইন বেশিরভাগই ব্যাঙ্ক রবারই করে তো তার জন্যই ও ব্যাঙ্কের কাছাকাছি একটা প্লেসে শেল্টার নিয়েছে জিমি ভ্যালেন্টাইন লুকড ইন টু হার আইজ ফর গট ওয়াট হি ওয়াজ অ্যান্ড বিকেম অ্যানাদার ম্যান জিমি ভ্যালেন্টাইন সেই মহিলার চোখের দিকে তাকালো আর ভুলে গেল ও কি ছিল আর একটা অন্যরকম মানুষ হয়ে গেল শি লোয়ার্ড হার আইজ অ্যান্ড কালার্ড স্লাইটলি তো ওই মেয়েটাও চোখ নিচু করে এগিয়ে গেল ইয়াং মেন অফ জিমি স্টাইল অ্যান্ড লুকস ওয়ার স্কার্স ইন এলমোর তো জিমির মতো অল্প বয়সী লোক যার স্টাইল আর লুক সেটা টোটালি এলমোরে খুব রেয়ারলি পাওয়া যেত মানে এলমোরের লোকেরা ঠিক ওরকম টাইপের হয়নি ঠিক জিমির স্টাইল বা লুক যেরকম সেরকম জিমি কলার্ড আ বয় লোফিং অন দ্য জিমি কলার্ড আ বয় লোফিং অন দ্য স্টেপস অফ দ্য ব্যাঙ্ক অ্যাজ ইফ হি ওয়ার ওয়ান অফ দ্য স্টক হোল্ডার্স অ্যান্ড বিগ্যান টু আস্ক হিম কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট দ্য টাউন ফিডিং হিম ডাইমস অফ ইন ডাইমস অ্যাট ইন্টারভালস তো জিমি তখন একটা ছেলে যে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাকে তার সঙ্গে তাকে ডাকল এবং ডেকে তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে আরম্ভ করলো যেন ও একজন স্টক হোল্ডার যে ওই ব্যাংকে যে সমস্ত স্টক বেচাকে নিয়ে হয় সেই স্টকে একজন স্টক হোল্ডার আর কি হুম তো অ্যান্ড বিগ্যান টু আস্ক হিম কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট দ্য টাউন আর ওই ছেলেটাকে ওই সেই শহরটার ব্যাপারে নানা রকম কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে লাগলো ফিডিং হিম ডাইমস অ্যাট ইন্টারভেলস আর তার মাঝে মাঝে ওকে কিছু খেতে দিচ্ছিল আর কি বাই অ্যান্ড বাই দ্য ইয়াং লেডি কেম আউট একটু পরেই ইয়াং লেডি সেই ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এলো লুকিং রয়্যালি আনকনশাস অফ দ্য ইয়াং ম্যান উইথ দ্য সুট কেস অ্যান্ড ওয়েন্ট হার আওয়ে তো মেয়েটা বেরিয়ে আর কি সেভাবে ঠিকই ইয়াং ম্যান মানে জিমি ভ্যালেন্টাইনের দিকে সেভাবে একটা তাকালো না যেন মনে হয় ওকে দেখতেই পায়নি ইগনোর করে চলে গেল ইজেন দ্যাট ইয়াং লেডি পলি সিমসন আস্কড জিমি দ্য স্পিশিয়াস গাইল উইথ স্পিশিয়াস গাইল তো জিমি একটু কি বলবো চটুলতার সাথে আর কি একটা গাইল মানে কি বলবো মানে জানে ব্যাপারটা কিন্তু তাও ভান করছে যেন জানে না তো জিজ্ঞেস করছে ইজ ইন দ্যাট ইয়াং লেডি পলি সিমসন মানে মেটাকে বলছে যে আপনি পলি সিমসন না ন সেট দ্য বয় শি ইজ অ্যানাবেল অ্যাডামস হার পা ওনস দিস ব্যাঙ্ক তখন সেই ছেলেটা ওকে বলল যে না ওর নাম হলো অ্যানাবেল অ্যাডামস আসলে কিছুই না ও খুব চতুর্থতার সঙ্গে ছেলেটাকে ওরমভাবে জিজ্ঞেস করলো যে আর এটা পলি সিমসন না তো যা এটা বললো যাতে ছেলেটা নিজে থেকেই বলে দেয় যে মেটার নাম কি আর মেটা কি করে সি ইজ অ্যানাবেল অ্যাডামস হার পা ওনস দিস ব্যাঙ্ক পা মানে হলো পাপা বা বাবা তো বলছে যে ওর বাবা এ হলো এই ব্যাংকের মালিক ওয়াই হ্যাড ইউ কাম টু এলমোর ফর তো বলছে যে আপনি এলমোরে এসছেন কি করতে ইজ দ্যাট আ গোল্ড ওয়াচ চেইন বলছে আপনি কি গোল্ড ওয়াচ চেনের জন্য এসছেন আই এম গোয়িং টু গেট আ বুল ডগ গট এনি মোর ডাইমস 
তো বলছে যে আমি এখানে এসছি একটা বুলডগের জন্য বলছে আপনি কি ইজ দ্যাট আ গোল্ড ওয়াচ চেইন তখন ওকে জিজ্ঞেস করছে যে ওটা কি একটা মানে গোল্ড ওয়াচ চেইন মানে ওটা কি সেই ওই যে সেই বুকের মধ্যে যে ঘড়ি চেন চেনওয়ালা যে ঘড়ি রাখতো পুরনো দিনে সেই ঘড়ি দেখে ও বলছে যে ওটা কি একটা গোল্ড ওয়াচ চেন বলছে আই এম গোয়িং টু গেট এ বুলডগ গট এনি মোর ডাইমস বলছে আপনি কিছু খেয়েছেন জিমি ওয়েন টু দ্য প্লান্টার্স হোটেল তখন জিমি আর সেরকম একটা ওকে পাতা দিল না চলে গেল জিমি ওয়েন টু দ্য প্লান্টার্স হোটেল রেজিস্টার্ড অ্যাস রাল ডি স্পেন্সার অ্যান্ড এঙ্গেজ দ্য রুম আর জিমি তখন কি করলো হোটেলে গিয়ে নিজের নামটা কি নামে রেজিস্টার করলো রাল ডি স্পেন্সার আর ওই নামে ও একটা রুম এঙ্গেজ করলো বলে ভাড়া নিল হি লিন্ড অন দ্য ডেস্ক অ্যান্ড ডিক্লেয়ার্ড হিজ প্ল্যাটফর্ম টু দ্য ক্লার্ক তখন ও ওই ডিস ডেস্কে হোটেলের রিসেপশনে যে ডেস্ক থাকে সেই ডেস্কে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যান্ড ডিক্লেয়ার্ড হিজ প্ল্যাটফর্ম টু দ্য ক্লার্ক একজন ক্লার্ককে ডাকলো হি সেড হি হ্যাড কাম টু এলমোর টু লুক ফর আ লোকেশন টু গো ইন টু বিজনেস ও বললো যে ও এলমোরে এসছে মানে জিমি ভ্যালেন্টাইন এলমোরে এসছে একটা বিজনেসের সূত্রে হাউ ওয়াজ দ্য শু বিজনেস নাও ইন দ্য টাউন তখন ও সেই ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করলো এই শহরে জুতোর ব্যবসা কেমন চলছে হি আর থট অফ শু বিজনেস তা জিমি ভ্যালেন্টাইন মনে মনে ভেবে রেখেছে এখানে ও জুতোর ব্যবসা করবে ওয়াজ দে হ্যাভ অ্যান ওপেনিং বলছে এখানে কি কোনো ভালো সুযোগ আছে দ্য ক্লার্ক ওয়াজ ইমপ্রেসড বাই দ্য ক্লোথস অ্যান্ড ম্যানার অফ জিমি তো জিমির সাজ পোশাক দেখে ক্লার্ক বেশ ইমপ্রেসড হয়ে গেল হি হিমসেলফ ওয়াজ সামথিং অফ আ প্যাটার্ন অফ ফ্যাশন to the thinly glided youth of elmor but he now perceived his shortcomings to bolche he himself was something a pattern of fashion to jimmy valentine nije ektu fashion pochondo korto to the thinly glided youth of elmor kintu o je bhabe sheje esche elmor er lokera thik shebhabe sajgoj kore na ba sajposhak kore na jar jonno sei meeti o take ektu অন্য রকম চোখে দেখেছিল আর এখানে সেই ক্লার্ক রয়েছে ক্লার্ক যদিও ওর সাজ পোশাক দেখে ভালো লেগেছে ইমপ্রেস হয়েছে কিন্তু সেগুলো ঠিক এলমোরের লোকেদের সঙ্গে ম্যাচ খায় না বাট হি নাও পারসিভড হিজ শর্ট কামিংস তো জিমি ভ্যালেন্টাইন বুঝতে পারলো যে ওর মধ্যে কি কি খামতি রয়ে গেছে কি কি করলে ভালো হতো ওয়াইল ট্রাইং টু ফিগার আউট জিমিজ ম্যানার অফ টাইং হিজ ফোর ইন হ্যান্ড হি কর্ডিয়ালি গেভ ইনফরমেশন তো ফোর ইন হ্যান্ড মানে আর মেথড অফ নটিং আর নেক টাই মানে গলায় যে নেক টাই বাঁধা হয় টাই বাঁধা হয় সেই টাই বাঁধার যে পদ্ধতিটা সেই মেথডটাকে বলছে ওয়াইল ট্রাইং টু ফিগার আউট জিমিজ ম্যানার অফ টাইং হিজ ফোর ইন দ্য ইন হ্যান্ড হি কর্ডিয়ালি গেভ ইনফরমেশন তো সেই ক্লার্ক ওর দিকে তাকিয়ে ওর টাই বাঁধার যেই স্টাইলে টাইটা বেঁধেছে সেটা ভালো করে লক্ষ্য করছে তার সাথে সাথে ওকে ইনফরমেশানও দিচ্ছে সেই শু বিজনেস সম্বন্ধে ইয়েস দে আর অট টু বি আ গুড ওপেনিং ইন দ্য শু লাইন বলছে হ্যাঁ এখানে জুতোর লাইনে বেশ ভালোই সুযোগ রয়েছে দে আর ওয়াজেন্ট অ্যান্ড এক্সক্লুসিভ শু স্টোর ইন দ্য প্লেস বলছে এখানে কোনো দিনও কোনো ভালো জুতোর দোকান ছিল না দ্য ড্রাই গুডস অ্যান্ড জেনারেল স্টোরস হ্যান্ডেল দেম বলছে এখানে নানা রকম শুকনো জিনিসপত্র আর জেনারেল যে সমস্ত জিনিসপত্র স্টোর হয় সেই সবই ছিল বিজনেস ইন অল লাইন্স ওয়াজ ফেয়ারলি গুড বলছে যে কোনো লাইনে বিজনেস এখানে ভালো চলে হোপড মিস্টার স্পেন্সার উড ডিসাইড টু লোকেট ইন এলমোর বলছে যে আমার মনে হয় যে মিস্টার স্পেন্সার এখানে বিজনেসের জন্য এলমোরে এসছেন হি উড ফাইন্ড ইট আ প্লেজেন্ট টাউন টু লিভ ইন তো আশা করছি যে জিমি ভ্যালেন্টাইন মানে আর কি মিস্টার স্পেন্সার এখানে রাল ডি স্পেন্সার নামে রয়েছে তো এখানে উনি ওনার এই শহরটা ভালোই লাগবে অ্যান্ড দ্য পিপল আর ভেরি সোসি সোসিয়েবল আর এখানকার লোকেরা খুব মিলেমিশে থাকে মিস্টার স্পেন্সার থট হি উড স্টপ ওভার ইন দ্য টাউন অফ ইউ ডেজ অ্যান্ড লুক ওভার দ্য সিচুয়েশন তো মিস্টার স্পেন্সার ভাবলো যে ওই শহরে কিছুদিন থাকবে আর থেকে এখানকার আশেপাশের পরিবেশ বা সিচুয়েশন লক্ষ্য করবে নো দ্য ক্লার্ক নিড নট কল দ্য বয় বলছে ক্লার্কের আর কোনো ছেলেকে ডাকার দরকার নেই হি উড ক্যারি আপ হিজ সুট কেস হিমসেলফ ইট ওয়াজ রাদার হেভি তো বলছে যে কোনো বয়কে আর ডাকতে হবে না আমি নিজেই নিজে সুট কেস তুলে নিচ্ছি এটা বেশ ভারী মিস্টার রাল স্পেন্সার দ্য ফিনিক্স 
that arose from Jimmy Valentine's ashes. So Mr. Rav Spencer follows a phoenix paki mato j jole jawar porta chai te kawata nutun paki john moni chilo. Take share a com bhave. Mana Jimmy Valentine a j ash. Mana Jimmy Valentine maragache. Tar as take a Ralph D. Spencer john moni a chet a bolche. Ashes lived by the flame of a sudden and alternative attack of love remained in Elmore and prospered. এখানেও কিসের জন্য এসেছে ও ব্যাংক ডাকাতি করে যত টাকা পয়সা পেয়েছে সেখান থেকে ও এখানে এসেছে হলো নিজে বিজনেস করার জন্য ও নিজেকে চেঞ্জ করতে চাইছে আমরা আশা করছি মানে এত দূর পড়ার পর আমরা আশা করছি যে রাল স্পেন্সার বা জিমি ভ্যালেন্টাইন নিজের নাম পরিবর্তন করে নতুন শহরে এসেছে এই কারণেই ও সেই টাকা দিয়ে একটা নতুন বিজনেস স্টার্ট করতে চায় আর কোনো চুরি বা বার্গলারির পথে ও যেতে চায় না so, that's why I said that the phoenix that arose from Jimmy Valentine's ashes. He opened a shoe store and secured a good run of trade. So, that's why I said that the shoe store and secured a good run of trade. Socially, he was also a success and made many friends. So, I said that the situation was a good run of trade. And he was a good run of trade. And he was a good run of trade. And he accomplished the wish of his heart. আর ওর মনে যেটা ইচ্ছা ছিল সেইটাও পূরণ করেছে হি মেট মিস আনাবেল অ্যাডামস আনাবেল অ্যাডামসের সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছে অ্যান্ড উই কেম মোর মোর অ্যাক্টিভেটেড বাই হার চার্মস আর ওর সেই মেয়েটাকে দেখে ওর এতই ভালো লেগেছে সেই মেয়েটার চার্ম বা মেয়েটার সৌন্দর্যের প্রতি ও একদম আকৃষ্ট হয়ে গিয়েছে অ্যাট দ্য এন্ড অফ এ ইয়ার দ্য সিচুয়েশন অফ মিস্টার রাল স্পেন্সার ওয়াজ দিস বলছে সেই বছরের শেষে মিস্টার রাল স্পেন্সারের অবস্থা কি হয়েছিল হি হ্যাড ওন দ্য রেসপেক্ট অফ দ্য কমিউনিটি সে সমাজে ও সম্বন্ধে যথেষ্ট ওবে সম্মান পেয়েছে হি সু স্টোর ওয়াজ ফ্লারিশিং ও জিতোর দোকান বেশ ভালোই চলছে অ্যান্ড হি অ্যান্ড অ্যানাবেল ওয়ার এঙ্গেজ টু বি ম্যারিড ইন টু উইকস আর দু সপ্তাহের মধ্যেই ওর সঙ্গে অ্যানাবেল অ্যাডামসের বিয়ে হবে মিস্টার অ্যাডামস দ্য টিপিক্যাল ফ্লডিং কাউন্ট্রি ব্যাংকার approved of spencer and mr adam mane anabel adams er baba she again country banker mane ekta ki bolbo village side motamoti to shei country banker ta choto bank er malik to tini o mr spencer ke onumoti diyechen biye korar jonno anabel's pride in him almost equaled her affection to anabel er pride and affection <coughs> বে সমান হয়ে গেছে তো অ্যানাবেলের আর কি বলতে চাইছে অ্যানাবেলের জিমি ভ্যালেন্টাইনের জন্য গর্বও হয় আর খুব মানে ওর প্রতি ভালোবাসাও আছে হি ওয়াজ অ্যাজ মাচ এট হোম ইন দ্য ফ্যামিলি অফ মিস্টার অ্যাডামস অ্যান্ড দ্যাট অফ অ্যানাবেলস ম্যারিড সিস্টার অ্যাজ ইফ হি ওয়ার অলরেডি আ মেম্বার বলছে ওদের সঙ্গে মিস্টার অ্যাডামসের ফ্যামিলির সঙ্গে জিমি ভ্যালেন্টাইনের এতটাই মেলামেশা হয়ে গেল যে অ্যানাবেলের যে বোন রয়েছে তার সঙ্গে ওর এতটাই ভালো জমে গেছে যে ওদের দেখে ফ্যামিলি মেম্বারই মনে হয় ওয়ান ডে জিমি স্যাট ডাউন ইন হিজ রুম অ্যান্ড রোট দিস লেটার উইচ হি মেল্ড টু দ্য সেফ অ্যাড্রেস অফ ওয়ান অফ হিজ ওল্ড ফ্রেন্ডস ইন সেন্ট লুইস তো একদিন জিমি কি করলো ওর ঘরে বসে একটা চিঠি লিখল যেটা ও কোথায় পাঠিয়েছিল একটা সেফ অ্যাড্রেসে পাঠিয়েছিল কোথায় না আর ওর ফ্রেন্ডের নাম কি সেন্ট লুইস তো সেন্ট লুইসকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল ডিয়ার ওল্ড প্যাল আই ওয়ান্ট ইউ টু বি অ্যাট সুলিভান্স প্লেস ইন লিটল রক নেক্সট ওয়েডনেসডে নাইট অ্যাট নাইন ও ক্লক তাও বন্ধুকে লিখছি যে তুমি সুলিভান্স প্লেস ইন লিটল রক লিটল রক একটা জায়গা রয়েছে সুলিভান্স প্লেস বলে তো সেখানে তুমি নেক্সট ওয়েডনেসডে রাত নটার সময় আসবে আই ওয়ান্ট ইউ টু ওয়াইন্ড আপ সাম লিটল ম্যাটার্স ফর মি বলছে আমি তোমাকে সেখানে কিছু নত কয়েকটার আমার ব্যাপারে কিছু ছোটো বিষয় তোমাকে জানাতে চাই অ্যান্ড অলসো আই ওয়ান্ট টু মেক ইউ আ প্রেজেন্ট অফ মাই কিট অফ টুলস আর বলছে আর আমি তোমাকে আমার যে বই বার্গলারি টুলের যে সেট রয়েছে সেটাও আমি তোমাকে গিফট করতে চাই আই নো ইউ উইল বি গ্ল্যাড টু গেট দেম বলছে আমি জানি তুমি সেটা পেয়ে খুব আনন্দিত হবে ইউ কুডেন্ট ডুপ্লিকেট দ্য লট ফর আ থাউজেন্ড ডলার্স বলছে যে তুমি আশা করি ওই জিনিসটা থাউজেন্ড ডলার্সের জন্য কখনোই ডুপ্লিকেট করবে না সে বিলি 
I have quit the old business a year ago. বলছে বিলিকে জানিও আমি এক বছর আগে আমার যে পুরনো যে বিজনেস মানে বার্গলারি বিজনেস চুরি চামারি করার বিজনেস সেটা ছেড়ে দিয়েছি আই হ্যাভ গট আ নাইস স্টোর আমি একটা খুব সুন্দর দোকান খুলেছি আই এম মেকিং অ্যান অনেস্ট লিভিং অ্যান্ড আই এম গোয়িং টু ম্যারি দ্য ফাইনেস্ট গার্ল অন আর্থ টু উইকস ফ্রম নাও বলছে আমি এখন সদভাবে জীবনযাপন করতে আরম্ভ করেছি আর টু উইকসের মধ্যে আগামী দু সপ্তাহের মধ্যে আমি একটা খুব সুন্দরী মেয়েকে পৃথিবীতে সব থেকে যে সুন্দরী মেয়ে তাকে বিয়ে করতে চলেছে ইটস দ্য ওনলি লাইফ বিলি দ্য স্ট্রেইট ওয়ান বলছে এটাই একমাত্র জীবন সহজ পথে ফিরে আসা আই উডেন টাচ আর ডলার অফ অ্যানাদার ম্যানস মানি নাও ফর আ মিলিয়ন বলছে আমি আর অন্য লোকের এক পয়সা ওয়াজ ছোব না আফটার আই গেট ম্যারিড আই এম গোয়িং টু সেল আউট অ্যান্ড গো ওয়েস্ট ওয়ার দে আর ওন্ট বি সো মাচ ডেঞ্জার অর অফ হ্যাভিং ওল্ড স্কোর্স ব্রট আপ আগেন্সট মি বলছে বিয়ে করার পর আমি সব কিছু বিক্রি করে দিয়ে ওয়েস্টে চলে যাব মানে ওয়েস্টার্ন কোনো কান্ট্রিতে চলে যাব যেখানে আমাকে আমার পুরনো জীবনের কথা আর মনে করতে হবে না ওন্ট বি সো মাচ ডেঞ্জার অফ হ্যাভিং ওল্ড স্কোর্স ব্রট আপ আগেন্সট মি সেখানে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভাব অভিযোগ থাকবে না আর আমাকে কেউ আমার বদনামও করতে আসবে না আই টেল ইউ বিলি শি ইজ অ্যান অ্যাঞ্জেল বলছে যে আমি যাকে বিয়ে করতে চলেছি সে একজন পড়ি শি বিলিভস ইন মি অ্যান্ড আই উডেন ডু অ্যানাদার ক্রুকড থিং ফর দ্য হোল ওয়ার্ল্ড বলছে সে আমাকে এতটাই বিশ্বাস করে তার জন্য আমি আর কোনো রকম বাজে কাজ করব না বি শিওর টু বি অ্যাট সুলিস ফর আই মাস্ট সি ইউ বলছে সুলিভান প্লেসে তুমি সেদিন অবশ্যই চলে এসো যে আমরা তোমার সঙ্গে কিন্তু দেখা করব আই উইল ব্রিং অ্যালং দ্য টুলস উইথ মি বলছে আর আমি আমার সাথে সেই টুলসগুলো মানে জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসবো তো ফ্লডিং মানে ওয়াক স্লোলি স্পোর্টস মানে হিয়ার ক্রিমিনাল জবস মানে ও যে চুরি চামারির কাজগুলো করতো সেগুলো বোঝাচ্ছে তো আজকে এই পর্যন্তই রইল নেক্সট পোশান আমরা জানতে পারবো যে আদৌ কি তার বন্ধু এলো তার বিয়েটা কি হলো আর বেন্ট প্রাইস কি করলো তাকে কি জেমি ভ্যালেন্টাইনকে কি ধরতে পারলো তো আই হোপ আমি তোমাদের এই পোর্শনটা সহজভাবে এক্সপ্লেন করতে পেরেছি তো যদি তোমাদের আমার পড়ানো ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করো শেয়ার করো আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে জুড়ে থাকো এরকমই আরও টেক্সচুয়াল ভিডিওস পাওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ